ఏం లేదురా రాత్రి అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది జాకెట్ కొనిస్తుందంట బ్లాక్ అని చెప్పినారమ్మంటాందిరా పదా వెళ్దాం నాకు తెలుసు బాబాయ్ అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తుందని అబ్బో అయినా నువ్వు బ్లాక్ అని చెప్పడం ఏంటి బాబాయ్ నేను సినిమా క్రిమి బాబు చామని చాయేగా బ్లాక్ అని చెప్పిన బ్లాక్ నేను చెప్పింది జాకెట్ కలర్ నీ కలర్ గురించి సపరేట్ గా చెప్పకర్లేదు పదా మీరు వేసుకుంది ఇది కాదు కదా ఆయన పదివేలు అన్నారు ఇది ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది అంటే ఆరు చాలా డ్రెస్లు కొన్నాం కదా కన్ఫ్యూజన్ లో పదివేలు అని చెప్పాడు బట్ ఒరిజినల్ రేట్ ఇది ఆయన కలర్ కూడా ఇది కాదు అంటే హాట్ ఫామ్ మీద బట్టలు వేసుకునే వాళ్ళ కన్ పడుతున్నానా హండ్రెడ్ రూపీస్ కొని టెన్ థౌసండ్ అని చెప్పే వాళ్ళ కన్ పడుతున్నానా నేను వేసుకున్న టీచింగ్ కాస్ట్ ఎంతో తెలుసా నీకు అది నాకు తెలుసు సార్ కాస్ట్లీ బట్టల గురించి నీకేం తెలుసు వన్ మినిట్ హలో హూస్ దే హలో నో వెయిట్ అరే ఇట్లారా వాట్ యు వాంట్ సార్ టెల్ దిస్ కరి వీడి తెలుగు రాదు Tell this rate him him 150 ah, 150 US ah, no, no, no ah. no dollar rupee ఒక్క మారని పిచ్చుకోలేదు కొంట కొని లేదు అది కాదు కొంటాను కానీ నా కార్డ్ లో ఇప్పుడు అంత లిమిట్ లేదు నేనే కొని మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాను అసలు ఇది ఎలా జరిగింది ప్లేస్ అంతా నీ కరెక్ట్ గానే అప్రోచ్ అయ్యారు కదా ఈ యాదూ పై డబ్బు తీసుకుని కూడా వాళ్ళు కోపరేట్ చేయలేదంటే మనం ఎంతో మర్చిపోయారు మనమే గుర్తు చేయాలి ఆ పదకొండు మంది ప్లేయర్స్ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి రైట్ నౌ బాయ్ ఏంటి నిన్న మన పబ్బు కూడా వచ్చి మిమ్మల్ని కలవాలన్నాడు నేను కుదరదన్నా విషయం చెప్పు మనం ఎంతలా ఫిక్స్ చేసినా పాకిస్తానే గెలుస్తుందన్నాడు మరి ఈ మ్యాటర్ నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు వాడేదో క్యాజువల్ గా చెప్పాడు అనుకున్నాను బాయ్ క్యాజువల్ గా చెప్పాడు అనుకున్నావా ఏ మన బిజినెస్ లో చీమ చిటుక్కుమన్నా ఈజీగా తీసుకోకూడదు లేదంటే లైఫ్ ఇలాగే కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది ఈరోజు మనకు వచ్చిన లాస్ ఎంతో తెలుసా నాకు వాడు కావాలి నాకు వాడు కావాలి ఏమైనా నన్ను మర్చిపోలేకపోతున్నాను కలరే కాదు సైజ్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నావు అక్కడ ఈ సైజే ఉంది పోని మీరు ట్రై చేయండి పర్ఫెక్ట్ బాబాయ్ పోనీ పాడేసుకున్నా నేసుకున్నా ఒకటి మొత్తానికి నా కోసం వచ్చాం థ్యాంక్ యూ వచ్చింది నీ కోసం కాదు రా వాడి కోసం అవును నీ ఫేస్ కి నేను తీసుకురావాలి సరే బాయ్ అదేంటి సార్ అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నారు పోనీ రేపు కలుద్దామా ఎందుకు మా జాకెట్ మాకు వచ్చింది కాస్తాను మళ్ళీ మనం కలుస్తాం కదా సరే ల్యాప్టాప్ కొనివ్వాలి కదా కలుద్దాం ఏంటి బ్రదర్ అలా చూస్తున్నాం జాకెట్ బాగుందా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కొని ఇచ్చింది బానే ఉంటుంది రే పాకిస్తాన్ గెలుస్తుందని నీకెలా తెలుసు ఊరికే చెప్పావా ఊరికే గాల్ కబుర్లు చెప్పడానికి నేనేం గాల్ నా కొడుకుని కాదు ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది కాబట్టి చెప్పాను ఎలా గెలుస్తుందిరా నేను పదకొండు మంది ప్లేయర్స్ ని కొన్నాను అదే మరి నీవన్నీ ఓల్ థాట్స్ నువ్వు ఎక్కువ డబ్బు పెట్టి 
పదకొండు మంది ప్లేయర్స్ ని కొన్నాం నేను కొంచెం డబ్బు పెట్టి ఇద్దరు ఎంపైర్ ని కొన్నాం అవును బ్రదర్ మనకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా వీక్నెస్ ఉన్నాయి అందులో బెట్టింగ్ ఒకటి చాలా డబ్బు పోగొట్టాను మన పెద్దలు చెప్తుంటారు కదా ఎక్కడ పోయింది అక్కడే వెతుక్కోవాలని సామెత పాదైనా అదే కరెక్ట్ అనిపించింది అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ ఎవరా పుడింగ్ అంటే నీ పేరు చెప్పారు సరే కుదిరితే నీతో కలిసి పనిచేద్దాం లేకపోతే నిన్నే పడగొడదాం అనుకున్నాను బిజినెస్ లో బ్రదర్ ఈ యాదుబాయ్ సముద్రం లాంటోడ్రా నీలాంటి పిల్ల కాలువలు నన్నేం చేయలేదు ఎంత పెద్ద సముద్రం అయినా ఒక్క సునామీ వస్తే చల్లా చెదిరైపోతుంది నిన్ను చూస్తుంటే నాకెందుకో కోపం రావడం లేదు ఉచ్చటేస్తోంది కదా మన ఫేస్ వాల్యూ అలాంటిది ఓకే చాలా డబ్బు పోయిందన్నావుగా నా దగ్గరే ఉంటా రే ఇతను తీసుకా వెయిట్ 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 చెప్పానుగా మనం అదో టైప్ అని నేను ఎవరి దగ్గర పనిచేయను ఒక్కడివే చేయడానికి ఇది కూరగాయల వ్యాపారం కాదు ఇది ఇండియా కూడా కాదు బెట్టింగ్ చేయడానికి దేశంతో పని ఉంది బ్రదర్ చేతిలో సెల్ ఆ సెల్కి ఛార్జింగ్ ఉంటే చాలు మన దగ్గర ఫుల్ ఛార్జ్ ఉంది పేరేంటి రామ్ చూడ్రా నీలో చాలా ఆవేశం ఉంది కానీ బచ్చా గడివి మళ్ళీ ఓల్ థాట్స్ ఇలాగే అన్నారు వచ్చినప్పుడు పదిహేడేళ్లకు వచ్చాడు ఇప్పటికీ గ్రౌండ్ దద్దరిల్లిపోతుంది ఎవరు సచిన్ తెండూల్కర్ చూడి అదు బాయ్ ఎంత గొప్ప బ్రాడ్బ్యాన్ అయినా ఏదో ఒకరోజు రిటైర్ అవ్వాల్సింది ఐ లైక్ యువర్ గట్స్ కలిసి పంచేద్దాం యాదుబాయి ఆయన యాపిల్ ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఇస్తారు 
ఏంటి మళ్ళీ వచ్చా ఈసారి ఏం మగలు కొడతామని అదేంటి సార్ అలా అంటారు ల్యాప్టాప్ కొందామని మీరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది కదా పగలు కొట్టే నావి కొనిచ్చేది వాడికి వాడిని తీసుకెళ్ళు అంటే మీరు రారా అదే కదా నేను రా వాడిని తీసుకెళ్ళి పో రా నీ సైజు కి నీ ఫేస్ కి నేను కొడతాను ఈ బిజినెస్ లో ఎప్పుడు సంపాదించినంత డబ్బు ఈ రోజు మనకొచ్చింది డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇట్ రామ్ యా హలో ఫ్రెడీ యా టీవీ స్విచ్ ఆన్ ద టీవీ ఈ రోజు మ్యాచ్ నా వల్లే ఓడిపోయినందుకు నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది మాఫియా డాన్ యాదవ్ బాయ్ నన్ను బెదిరించాడు తనకు కోపరేట్ చేయకపోతే నా వైఫ్ ని పిల్లల్ని చంపేస్తానన్నాడు అందుకే నేను ఈ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఒప్పుకున్నాను ప్లీజ్ సేవ్ అస్ ఫ్రమ్ మాఫియా డాన్స్ లైక్ యాదవ్ బాయ్ ప్లీజ్ సేవ్ ప్లేయర్స్ అండ్ సేవ్ క్రికెట్ నేనా భవానీ శంకర్ కొడుకుని ఎందుకైనా <laughs> మంచిది <laughs> ఆ యాదవ్ గాడు బయటకు వచ్చే లోపలే వీడిని వేసేయాలి వాడు బయటకు వచ్చాడంటే నువ్వు మిగలవు కానీ జాగ్రత్త వాడు మా ఊరోడు కాదు వెళ్ళు ఈ జోపాలు వెళ్తున్నాడు కానీ తిరిగి వస్తాడు లేదు నా డౌటే నాయన పాండు చెప్పావా కూర్చు ఏంటి బావా ఇప్పుడు నువ్వు వాడిని చూసానన్నావు కదా చెప్పాను అచ్చు తండ్రి పోలికని పోలికల గురించి కాదు నేను అడిగే నువ్వు వాడిని తీసుకొస్తానన్నావు కదా ఏడి వాడి సంగతి నీకెందుకు రా నిన్ను కూడా నేను మేపుతున్నాను కదా వాడిని తీసుకొస్తేనే నువ్వు ఇంట్లోకి రా లేకపోతే ఏ బస్ స్టాండ్ లోనో బజ్జీ లమ్ముకుంటూ బతుకు వెళ్ళు బావా వెళ్ళు ఇరా వాడు హాంకాంగ్ వెళ్ళాడని నాకెందుకు చెప్పలేదు వాడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఎవడితో పెట్టుకున్నాడో తెలుసా ముందు ఫోన్ చేసి వాడిని అర్జెంటుగా ఇక్కడికి రమ్మను వాడిక నుంచి నా కళ్ళ ముందే ఉండాలి చెయ్యి ఫోన్ చెయ్యి 